，娱乐至死，金钱至上。一日一更的圈妹又来了，赵露思的路人缘现在全被她一手给毁掉了。本以为长相清纯的赵露思应该是没有什么心机的，但谁都想不到，清纯的长相只是她心机的挡箭牌。这段时间，一则关于赵露思的消息登上热搜，那就是她把寻常老百姓给告了。如果说是故意有人抹黑赵露思，那赵露思绝对是胜诉的那一方。毕竟在娱乐圈，这样的事情经常发生，每一次明星都是成功的那一方。但在赵露思身上，事情却出现了反转，一个顶流女明星竟然告黑粉告失败了。最值得一提的是，被告人压根就不知道自己被赵露思给告了，知道自己胜诉的消息登上热搜，才知道自己竟然莫名其妙被告了。更可笑的是，这位被告的网友不但没有出席庭审，甚至直到自己胜诉才知道一切。一时间，赵露思成了个大笑料。这样的事情在偌大的娱乐圈还真是独一档，从没见过哪个明星起诉别人名誉侵犯还败诉了的。这说出来真是太可笑了。那么这件事情的来龙去脉究竟是怎么一回事？为何赵露思会出现败诉的情况？赵露思的演艺生涯和其他同期的艺人来比？已经可以用一帆风顺来形容了。出道不到五年的时间，各种大女主剧本接到手软，其他人还在娱乐圈摸爬打滚的时候，赵露思已经凭借资本的力捧，成为了九十五后当红小花里边的一员。赵露思的颜值和演技，放眼娱乐圈这么多女明星里边，真的不算是特别突出的，甚至还有不少人压根就不知道赵露思究竟是靠什么火起来的。而且和赵露思搭档的这一些男主，一个个实力也非同凡响。比如说吴磊，也有一些赵露思的粉丝表示，自己的爱豆学历非常在线，和娱乐圈的这一些人压根就不是同一个等级。结果通过网友深扒后发现，赵露思所读的这一所大学，完全就是个不入流的大学。它的名字叫做明道大学，很多朋友压根都没有听说过这一所大学的名。后来才得知，这所所谓的大学。他刚开始只是一所中学，后来出于台湾各方面的改革影响，所以才成为了一所大学。这也就意味着赵露思粉丝口中的名牌大学，完全就站不住脚。说句不好听的，他读的这一个学校，完全就是一所野鸡大学，只不过名字听着稍微比较洋气罢了。要知道，这个大学里边的校长，在我国都已经是臭名昭著了，只要有钱就可以买到这所学校的学历。也多次被各大媒体给曝光过，而且这一所大学在今年六月份的时候，由于爆出的丑闻实在是太多了，也没有办法解决掉，最终国家忍无可忍，直接把它给停办了下来。这时候肯定有朋友想说，这只是赵露思粉丝所说的，和当事人又有什么关系？但不要忘记了，赵露思有一次在参加综艺采访时，就提到自己在国外读的大学，莫非说赵露思已经忘记了？台湾是属于中国的一部分吗？还是赵露思觉得只要提到国外这两个字，就能让自己的学历变得更加的突出？这样的崇洋媚外，真没想到会发生在一个顶流明星身上。出道不到五年的时间，赵露思身上的负面消息就已经闹得全网人尽皆知了。长相无比清纯的她，这一次再也没有办法装下去了。首先就是有工作人员爆出赵露思的人品真的很不行。和电视上出现的形象完全就不一样。有一次，赵露思在拍杂志的时候，需要艺人和镜子做互动。不过这一面镜子是摆放在地下的，而赵露思当时又要穿裙子。这时候的赵露思就有点不乐意了。如果自己拍照的时候走光，那可怎么办？这时候的赵露思就想到了让另外一个女生先站在镜子上，看看会不会出现走光的现象。当时这一名女子也非常的不乐意。毕竟摄像头在这里，自己的任何举动都很有可能都会被拍下来。如果说真的曝光，那自己如何是好？但这时候的赵露思却一改之前清纯的模样，开始对这一个工作人员步步紧逼，似乎觉得这一个工作人员拿了自己发的工资就应该什么都听自己的。在赵露思的逼迫下，这一个工作人员只能穿着裙子站上去。等到工作人员站上去，赵露思又开始搞起了霸凌。和旁边的人一起疯狂嘲笑这一名工作人员，在这样的情况之下，换谁心里都不会好受。赵露思同样是女性，考虑自己的同时，为什么不能为他人考虑一下？你以为这是最过分的吗？那可真的错了。
，赵露思不仅对工作人员态度恶劣，和赵露思合作过的一些男明星也在赵露思面前吃了不少亏。比如说吴磊，两人在《星汉灿烂》里的表现让无数人为之落泪。大家都以为两人在现实生活中的关系肯定也不错，但让人没想到的是，事实恰恰相反。有一次在拍这部剧的时候，吴磊和赵露思在拍骑马戏份，结果这时候的赵露思突然就变了一副模样，对吴磊破口大骂，直接问候了对方的母亲。听到这句话时，在场所有人都震惊了，同样也包括吴磊，从未想过如此难听的话竟然会从一个当红女星口中说出来。当赵露思的这一些丑闻被曝光后，她直接就坐不住了，开始在社交账号上疯狂的卖惨。还说自己出道这么多年，从来就没有做过任何对不起他人的事情。说着说着，赵露思直接表示自己必须要把这一些网友给告了，因为觉得自己的名誉权受到了严重的侵犯。赵露思的粉丝看到自己的爱豆都说出了这样的话，自然也选择为自己喜欢的明星打抱不平，开始表示支持赵露思维权，一定要让那一些小黑子付出惨痛的代价。或许是看到有这么多粉丝支持自己。赵露思也有了一定的底气，于是就选择把他们给告了。按道理来说，把他人给告了，他人手中应该有开庭书，又或者是开庭提醒才对。结果对方啥也不知道，就突然传出自己赢了的消息，这也就意味着赵露思所有的诉讼请求全都被驳了回去。这样的情况在娱乐圈是极其罕见的，很多明星在告黑粉之前，都会把相关的证据给收集到手里边。所以每一次都是成功，而赵露思这边却开了先例。最重要的是，赵露思还要支付750元的案件受理费，并不是支付不起这个钱，而是败诉这件事情对赵露思来说简直是奇耻大辱。当这个消息登上热搜后，越来越多的网友开始吐槽赵露思实在是太玩不起了。想要成为一个公众人物，他要付出的代价自然也是非常多，一行一举都要非常注意。这一次的败诉给赵露思的事业发展也带来了巨大的打击，因为许多网友在深扒之下，把赵露思更多不为人知的一面全都给扒了出来。曾经为了割粉丝的韭菜，赵露思什么代言都愿意接，其中就包括了辱华的品牌范思哲。这一个品牌吃了中国的饭，结果背地里却在骂中国人，这换谁能够接受的了？很多明星在得知这件事情后。立马就取消了代言，赵露思却不以为然，假装这件事情自己并不知情，公然为他代言，这样的操作直接惹恼了不少国人，觉得赵露思完全是把国家的利益不当一回事，只看重个人的利益，这不是妥妥的往枪口上撞吗？你以为赵露思所做的离谱事情只有这一些吗？那可真的把他想的太过于简单了。在我国和日本关系最紧张的那段时间。赵露思直接跑去了日本，穿着日本的和服，拍摄了各种各样的写真。作为一个公众人物，赵露思不可能不知道自己这样的举动会给多少喜欢自己的粉丝带来影响。但赵露思并没有把这件事情放在心上，又跑去参加了米兰国际时装周。这一次的他或许是想让让大家夸赞自己，于是就把汉服穿到了现场去。结果穿这件衣服的时候，连扣钮都不扣上。似乎很喜欢把自己的特殊部位彰显出来，这样的操作真的不是有辱我国的传统文化吗？而且赵露思没有公主命，却喜欢做一些公主兵的事情，在剧组自己要换袜子都不会动手，非要把工作人员喊来，让工作人员帮自己穿袜子。结果这一幕直接就被发到了网上，许多人对赵露思也有所改观，觉得简直太过于离谱。出道短短五年的时间，赵露思就已经被网友扒出了如此多的黑料，看来她还真的得反思反思自己的行为了。而且明明是自己做错了，赵露思反而恶人先告状，把网友先告上法庭再说，结果自己搬起石头砸自己的脚。如今赵露思败诉，也许是一个敲响的警钟，暗示她继续这样下去一定会凉凉。失得一人数不胜数，在越来越差的娱乐圈里。这样的人只会越来越多，赵露思也不过是那么多负面艺人的缩影。真正需要整治的是整个娱乐圈。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。